开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。我的心是否能填补所有空缺？可是，迷恋有迷恋时的美，总不会像恋爱时这么辛苦吧？但是我决定，从今以后，我不再迷恋了。我已经成为正式员工了。我当初来上海不就是为了工作吗？所以我决定，从今以后，除了工作，我什么都不想了。心里想说的都说出来了，好轻松啊！哎，我们干杯！为了我们的梦想，干杯！干杯！好，就这么办了。秦帅，这是我给你倒的咖啡。啊，谢谢。坐。啊。最近过得怎么样？啊，呃，挺挺好的。呃，风大还没回来呢。啊？为什么要提大老板啊？齐帅，嗯，我我这几天人生有了很大的突破。嗯？嗯，我做了一个很大的决定，就是从今以后我再也不迷恋你了。之前给你造成了困扰，我深感抱歉。<笑>薛珊珊啊，说实在的，我挺喜欢你这个人的，但是喜欢啊。不是爱，你懂的。懂，当然懂了。尤其是这几天，我特别的懂。<笑>谢谢你这么诚实的告诉我。嗯，不管以后怎么样，你依然是我心中赏心悦目的偶像。不谈感情啊，就是纯欣赏而已。嗯，其实啊，当你放弃了一棵不属于你的树，你会发现有一整片森林都在等着你呢。谢谢你的祝福，但是我决定了，嗯，这段时间我会多迷恋自己一点。那我我去上班了啊，拜拜拜拜拜拜。
徐珊珊，加油，一定办得到的。这几天不用到大老板办公室吃饭，也不用再听到什么流言蜚语。禁爱令真好用啊！嗯感觉自己终于可以像一般上班族，过着当初来上海想要的生活了。灰姑娘的梦醒啦，没有王子，没有南瓜车，也没有水晶鞋。可是，脚踏实地的感觉，真是好啊。没想到在上海过的第一个跨年，居然这么安静。倒数了。其实这些每一年跨年，不都是一个人在这里看烟火？好不现实的感觉啊！这是在做梦吗？不对，难道童话故事真的存在？这才是灰姑娘真正的版本。
我送你回去，大门口见。嗯，越是大敌当前的时候，越要镇定。这些情侣能不能低调点儿啊？不是有一句话吗？晒幸福，死得快。哼！老板，我到了。那我先上去了。慢点，大家，谢谢老板。外面天冷，快点上去吧，别把礼物冻坏了。嗯。元旦快乐。嗯。你是猪吗？你，嗯？时间不早了，早点休息。嗯。早就当你答应了。嗯。珊珊
，你怎么了？珊珊，嗯，你咋啦？大 boss 好像在追我。他是双鱼座吗？不是。你哪来的资讯说大 boss 好像在追我？这样的话呢？啊，这要不是你胡思乱想，也不是你白日做梦的话，那我就遗憾的告诉你，赶紧辞职！你们大 boss 是个大变态。哎，陆双鱼。你这话说的不是那么好听啊，是不好听。我这叫话糙理不糙。他一个丰腾集团大老板追你个财务小助理干嘛呀？怎么着还给你娶进门当风太太？想也想明白了，大鱼大肉吃惯了的公子哥想尝尝你这青州小菜的滋味儿。我告诉你，老资本的人那都是肉食主义者，老板级别的。那是站在 P 五食物链的最顶端，到时候你被啃的连渣都不剩。你见过这么肥嫩的青州小菜吗？所以才可口吗？吃嘛嘛香吗？哎，而且你们公司不刚颁发完那什么禁爱令吗？这不矛盾呐。我告诉你，办公室恋情不欢而散以后。牺牲的几乎都是女孩子。古人云：“士之旦夕，犹可脱矣；女之旦夕，不可脱矣。”明白吗？嗯，他也没文化。就是说啊，你一个小助理，如果你的恋爱对象是你们大 boss 的话，你的下场只有一个。嗯，所以说，不如现在有骨气的走。啊？你怎么不明白呢？那合着大老板追我就是为了吵我，是这个意思吧？可这说法也太奇怪了吧！哎呀，珊珊，你不是说你要停止迷恋吗？啊啊！刘刘，你真的是一语惊醒梦中人啊！不能，大老板一回来就影响了我的人生步调。如果想施点美男计，就想让我继续当敲代工的话，这太小瞧我薛珊珊了吧？我不会这么轻易就犯的。嗯，不愧是大资本家啊，打一棒子给一天脑的手段运用的如此熟练。时间不早了，早点休息。那我就等你答应了。老板也太不厚道了吧！大棒加金元宝外加美男计，糟糕的是，我居然中计了。不，不能给这些糖衣炮弹所打败。明天就把它还给大 boss。徐珊珊，你要淡定。嗯，就这样把礼物送还给大 boss， 会不会太失礼了呀？嗯，送出去的礼物，泼出去的水，再倒回去，老板不会生我的气吧？大不了人加班费抵保养品，这样总不算白拿吧？嗯嗯嗯嗯嗯。放到过期吗
不行，毕竟这是以后我 N 年的加班费换来的。嗯，给他抄下来，明天问 Linda 不就得了？嘿嘿 ，Linda， 刘山，来找老板吃饭呢。啊，不是不是不是不是，我是专门上来找你的。找我的，哎，嗯，那个，我朋友从给我带来一些保养品，但是上面写的什么我看不懂，所以想请你帮我翻译一下。啊，是这个牌子的保养品啊，我在美国的时候也用过的，国内没有进口的。果然是高端大气上档次，跟他说这是大老板送的，可您跳入黄河也洗不清了。<笑>是啊是啊，我这朋友真够意思呢，出国还帮我带小礼物。<笑>什么意思啊？就是。珊珊，嗯，这上面写的是法文，老板的法文很好的。啊，薛珊珊，嗯，我请秘书是替公司工作。嗯，进来吃饭。吃人家嘴软，拿人家手短，我这又吃又拿的，却要拒绝帮人家做事，好像很忘恩负义。Le quagma recommande à son que tu te rendes max。可是如果不拒绝的话，将来还得继续吃。说不定还要继续拿，循环反复，那我岂不是要从挑菜工变成包身工了？不行，宁可做小人，也不能做包身工。前者是人格问题，后者可是人生问题呀。实在不行，你可以问百度啊，把钱拿到公司来，你不觉得丢人我，我还觉得丢人呢。看不懂法文很丢人吗？忘记问度娘很丢人吗？我不过就是个小财务，拜托老板大人，别再用超高的标准要求我了，好不啦？再说了，丢人也是我丢人，关你什么事？过来。嗯。这第一个是毛孔收缩、嫩肤精华，第二个是成分，第三个是茶树萃取液，第四个是甘油。这最后一个是透明质酸，记好了吗？啊！把你招进公司来，真的是人事部的一个大问题啊！啊，是吧是吧？你就尽管打击我的能力好了，证明我只能胜任跳菜工一职。为什么我竟然觉得大老板现在低头写字的样子很温柔？明明他一副不耐烦的样子。嗯，哎呀，不行不行不行，我肯定被下蛊了。怎么会产生这样的错觉啊？
了提高专业水平，为了将来可以为公司更好的服务，我打算考 CPA， 所以中午我要好好的复习，所以，所以中午不能再来当挑菜工了。所以你嫌办公室太吵了，要从明天开始，在我这里复习。哎，薛珊珊呀，薛珊珊，就你这智商，也就真的只能挑挑菜了。你居然跟大老板说要考 CPA， 你这不是要把自己往死里逼吗？嗯。啊，很高兴各位媒体还有在场的观众朋友。能够跟我一起来见证我生命中最重要的时刻。现场的朋友，大家好。原来袁丽舒小姐就是蒋元先生追求的心仪对象，同时呢，她也是北京非常具有知名度的丽书店的女老板。那现在呢，她在上海开了分店，可以说她是非常优秀的文化人。那让我们跟着摄像机镜头一起看一下现场的盛况。求婚的时候，袁小姐可以为我按灯，转身。袁小姐，该不会就是风月提供的姐妹淘吧？哇，还有名厨之人加持求婚，果然能干上老板呢，都不是简单任务。丽叔，我爱你，嫁给我吧。哇，我怎么想起大老板？丽书店刚刚开幕不久，谢谢你带这么多的媒体记者，还有朋友来捧场。什么？怎么这样？林先生，你这个小伙子做的太大了。丽叔，我费尽心力的办这么大的场面，绝对是诚意十足。你不要顾左右而言他。我还跪着呢，沈先生，对不起，谢谢，谢谢大家。啊！哎，什么情况？拒绝他？谢谢。你总是找各种的理由来拒绝我。你说你有心上人了，但据我所知，你根本就没有男朋友。你说我大老远的从北京赶过来，说这场面这阵仗，你还不满意吗？我没有让你做这件事情。算我求你了，行吗？我好歹也算是有名声的人。
是当这么多媒体的面多没面子，你就答应我吧。婚姻不是面子问题，如果你真的这么在乎面子，做这些事情之前，你就应该想清楚。那就是李子的问题了，我的才华，您是能看得见的。人要是不对的话，里里外外都是问题，这下明白了。媒体记者是你自己花钱雇来给咱们书店造身世的呢。哎，你跟那个知名主持人到底怎么回事？哎呀，他就是我们北京书店的一个超级 VIP， 也不止一次的帮我们离书店做宣传了。人呢倒是挺好的，也客客气气的。我对他就是正常。人家知名主持人呢？刚才我上网查了一下，学历、背景、经历都不错。虽然说这求婚仪式土了点儿，但是我觉得你可以试试看。既然你觉得他这么好，那要不你跟他试试？哎，袁立树，你这样说对得起袁庆哥吗？讨厌，我说正经的。我也跟你说正经的呢。我这北京的书店啊，刚刚找到人跟我管理。我这回来上海还准备好好的打理一下，休息休息呢。哎，工作跟嫁人男朋友可以两不误嘛。哎呀，我这哪有心思想这些啊？这北京的书店刚开，我还准备做出点样子呢。你说你跟风腾在上海都是什么样的人物啊？我要是不做好点儿，那不是给你们丢脸吗？哎呀。当初呢，让你进公司帮我哥，你不愿意，说要自主创业。现在呢，又把自己逼那么紧，到时候你嫁不出去，可不要说是咱们风家害的啊！不承认的。啊？<笑>我还以为你在为我的幸福着想呢。哦，搞了半天，你是觉得怕自己有愧疚感啊？哎呀，这说起来啊，本姑娘不是不嫁。这要嫁的人呢？哼哼哼哼，吓死你！快快快！哎呀，赶紧吓死我啊！你说他们怎么还不走啊？要不我打电话给我哥吧？哎，你别呀！你能别把事儿闹这么大吗？我这刚回上海，我可不像一见他就挨他一顿骂。你说你天不怕地不怕的，怎么就那么怕我哥啊？啊，你不怕？我。我有点怕，我我也只有一点。呀，哎呀。哎，你要骂就骂呗，快点行吗？朱先生找我有事儿，请坐。我是想跟你说一句话：被一个自己不喜欢的人喜欢，远远要比你喜欢上一个不喜欢的人要难受多了。而且你把自己的喜欢那么高调的强加于给别人，这是爱吗？这是骚扰。子非鱼，焉知鱼之乐？再说了，这是丽叔自己的事情。对，第一，我是不知道于是否快乐，但是我知道他很不快乐。第二，原丽叔的事情向来由我管。丽叔，啊，我的事确实是他说了算。难道？他就是你的那个心上人。其实这些不重要
。重要的是，他已经明确的拒绝了你。我希望从现在开始，你不要再骚扰他。冯先生，你怎么知道丽叔的心里就有你呢？难道你是她男朋友吗？我是她最亲近的人，我是她哥哥。丽叔，我怎么没听说你还有个哥哥呢？现在听说了吗？两瓶瑞奥，呃，一个甜橙味，一个蓝色玫瑰，其中一个要冰镇的。好的，嗯。你别那么看着我，啊，抱歉啊。那个，我一下飞机就给你找麻烦了。没事儿，我这哥哥都习惯了。欢迎我们家丽叔回来。<笑>刚那个蒋莲说你已经有自己心上的人了，你是在应付他，还真的有了。那我都多大了，我有自己喜欢的人，这很正常啊。那你为什么不让我跟冯玉见见呢？那有可能人家根本就不知道我喜欢他呀。我要是先开口的话，那多没面子啊。你这么一说，我就更好奇了。是谁能面对我们家丽叔这么不为所动啊？能不能先跟我说一下？你就别操心了，反正我看男人呢，至少是以你为标准的。袁丽叔，这个世界上风腾只有一个，你眼光这么高。你不怕嫁不出去吗？哎呀，我要是真嫁不出去呢，我就我就赖着你，让你养我一辈子。OK， <笑>干杯。什么呀 ？CPA 教材。啊！我终于知道什么叫做搬石头砸自己的脚了。你这是什么呀？嗯，这是 CPA 的教材。选书都不会，怎么考的上？那个大 boss， 我决定了，无功不受禄，我不能白用你的保养品，所以我决定用加班费来抵消。哦，保养品你用了？嗯。看来要正确时间，很好。你就看琳达把你准备的书吧，以后每半个月考试一次。啊！考试？啊？为什么要考试啊？考试？不会吧？不考试怎么能有进步呢？可是我还要上班呢。那就星期六过来。星期六。休假不用上班，我有什么让你过来上班吗？我是让你过来考试。我怎么记得有人跟我说过，要提高自己的专业水平，更好的为公司服务呢？是吧
，那烤一门，两门，三门，五门不可能一下烤过了。考试的时间还有一年，还长着呢。原来他居然知道什么时候考，至于吗？至于吗？至于吗？而且我有办法让你过。真的，只需要一句话。什么话呀？不及格，扣工资。扣工资！我不要扣工资，不要扣工资。陈珊珊，过去。要不然我扣你年终奖。年终奖，我工资。啊，嗯，我终于领悟到一个真理，正所谓与天斗，其乐无穷。与地斗其乐无穷，与老板斗其傻无比。嗯，新的一年才刚刚开始，我怎么会是这样的悲惨人生？不但要继续做我的跳菜工，还要时不时面对大老板面临心脏无力的危机，还要整天与书为伍。虽然我想停止迷恋，但我也没有想与世隔绝呀。哎呀！是是。